നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പനിയന്നാവ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാഡമിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഡെത്ത് ദ ലവല എന്ന് പറയുന്ന നല്ല ഒരു പോയമാണ് ജെയിംസ് ഷേർലി എഴുതിയ ഒരു പോയമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില ജീവിത സത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠങ്ങൾ അല്ലെ ലൈഫാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാലയം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ടീച്ചർ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ പോയത്തിലൂടെ വെറും മൂന്നേ മൂന്ന് സ്റ്റാൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വലിയ സഭ്യം അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡീസ് സ്പീക്ക് ലൗഡർ ദാൻ വേർഡ്സ് ഡീസ് സ്പീക്ക് ലൗഡർ ദാൻ വേർഡ്സ് പ്രവൃത്തിയാണ് വാക്കുകളെക്കാൾ എപ്പോഴും ഗുണം ചെയ്യുന്നത് Good deeds will be remembered forever. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നന്മയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടാലും നിലനിൽക്കും ഹിയർ ഇസ് പോയം വിച്ച് ടെൽസ് അസ് അബൌട്ട് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ദീസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡെത്ത് ദ ലെവൽ മൂന്നേ മൂന്ന് സ്റ്റാൻസേ ഉള്ളൂ വളരെ ചെറിയൊരു പോയമാണ് പക്ഷെ പോയം ചെറുതാണെങ്കിലും ആശയം വളരെ വലുതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് ആ The glories of our blood and stay are shadows, not substantial things. There is no armor against fate. Death lays his icy hand on kings. Scepter and crown must tumble down and in the dash be equal made with the poor, crude, scythe and spade. Second stanza. Some men with swords may weave the field and plant fresh laurels where they kill. But their strong nerves at last must yield the tame but one another still. Early or late they stoop to fade and must give up their murmuring breath when they pale captives creep to death. Last paragraph. The garlands with her own your brow, then boast no more your mighty deeds. Upon that spurtful altar now, see where the victor victim bleeds. Your heads must come to the cold tomb. Only the actions of the just smell sweet and the blossom in their dust. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പോയമാണ് ഒരുപാട് പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഈ പോയത്തിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ദ ഗ്ലോറീസ് ഓഫ് അവർ ബ്ലഡ് ഡാൻസ് ഗ്ലോറീസ് ഗ്ലോറീസ് മീൻസ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് പ്രശസ്തി ഓഫ് അവർ ബ്ലഡ് ചില ആൾക്കാർക്ക് ജനനം കൊണ്ട് പ്രശസ്തി ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അല്ലെ ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ മകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രശസ്തിയുണ്ട് രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഒക്കെ പ്രശസ്തി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രണവ് മോഹൻലാലിന് മോഹൻലാലിന്റെ മകനാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ടും ദുൽഖർ സൽമാന് മമ്മൂട്ടിയുടെ മകനാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടുമുള്ള ഒരു പ്രശസ്തിയുണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് ജനനം കൊണ്ട് പ്രശസ്തിയുണ്ട് മറ്റു ചില ആൾക്കാർ പദവി കൊണ്ട് ഉദാഹരണം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി കളക്ടർ ഇവർക്കൊക്കെ അവരുടെ സ്ഥാനം കൊണ്ട് ചില ബഹുമതികൾ കിട്ടാറുണ്ട് ആ ഷാഡോസ് ഇവയൊക്കെ നിഴൽ ആണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ പോയിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇവയൊക്കെ നിഴലാണ് നോട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ തിങ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കാത്ത പ്രാധാന്യമുള്ള സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ഇവിടെ നോട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതല്ല അതല്ലെങ്കിൽ ശാശ്വതമല്ല എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു നിരന്തരം നിങ്ങളുടെ കൂടെ എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമന്ത്രി പദവി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല മുഖ്യമന്ത്രി പദവി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന പ്രശസ്ത വ്യക്തിയുടെ മകനാണ് എന്നൊന്നും ആരും ഓർക്കാറില്ല വിധി ദർ ഇസ് നോ ആർമർ ആർമർ മീൻസ് പടച്ചട്ട 
യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന പടയാളികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദേഹത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉടുപ്പിനെയാണ് പറയുന്ന പേരാണ് പടച്ചപ്പോൾ ബാഹുബലി സിനിമയിൽ കാണുമ്പോൾ പ്രഭാസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും There is no armor against fate. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് വിധിയെ തടുക്കാൻ വില്ലേജ് ഓഫീസറിനെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല ഇവിടെ ദർ ഈസ് നോ ആർമർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫേറ്റ് ഡെത്ത് ലേസ് ഹിസ് ഐ സി ഹാൻഡ് ഓൺ കിങ്സ് രാജാവ് ഇവിടെ രാജാവ് എന്നുള്ളത് അധികാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഏതധികാരമുള്ള ആളിന്റെ മുകളിലും മരണം തന്റെ കൈ ഉപയോഗിക്കും ചെങ്കോലും കിരീടവും അവ അധികാരത്തിന്റെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് മസ്റ്റ് ടംബിൾ ഡൗൺ അവ താഴെ വീഴും And in the dust be equal made അവ ഒരു നാൾ മണ്ണിൽ ചേർന്ന് അവ മറ്റു പലതിനും തുല്യമാവും അത് ഏതൊക്കെയാണ് വിത്ത് ദ പൂവർ ക്രൂപ്ഡ് സൈറ്റ് അരിവാൾ കൃഷിക്കാരന്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധമായ അരിവാൾ ആൻഡ് സ്പെയിൽ അവന്റെ തൂമ്പ നോക്കൂ രാജാവിന്റെ ചെങ്കോലവും കിരീടവും ഒരു നാൾ മണ്ണിൽ കരിഞ്ഞു ചേരും അവ പാവപ്പെട്ട കർഷകന്റെ തൂമ്പയ്ക്കും അരിവാളിനും തുല്യമാകും ഇതിൽ നിന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് മരണം രാജാവിന്റെ മുകളിലും വരും കർഷകന്റെ മുകളിലും വരും പണക്കാരന്റെ മുകളിലും വരും പാവപ്പെട്ടവനെയും അന്വേഷിച്ചു മരണം എത്തും ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസ് ഇതാണ് സം മെൻ വിത്ത് സ്പോർട്സ് മേ റീപ് ദ ഫീൽഡ് സം മെൻ വിത്ത് സ്പോർട്സ് സ്പോർട്സ് എന്താണ് സ്പോർട്സ് വാൾ സ്പോർട്സ് എന്താണ് വാൾ മേ റീപ് ദ ഫീൽഡ് അവർ പാടങ്ങൾ വാൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊയ്യുന്നു ആൻഡ് പ്ലാൻ ഫ്രഷ് ലോറൻസ് വെയർ ദ കിൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില മനുഷ്യർ യുദ്ധക്കുതിയന്മാരായ ചില മനുഷ്യർ ചില സ്ഥലങ്ങളിലെത്തി അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ തങ്ങളുടെ വാൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊന്നൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് വിജയത്തിന്റെ ലോറൻസ് തലയിൽ ചൂടി നടക്കുന്നു But their strong nerves at last must yield. Surrender. Yield means surrender. Pakshay avarade aan sakti. Avarade aan adhikaram. Avarade aan dhairiyam. Udikkel adhiyaravu parayendi varun. They tame but one another still. Early or late. ചിലപ്പോൾ അവർ ആദ്യം വിജയിക്കാം പക്ഷെ പിന്നീൽ അവർ പരാജയപ്പെടും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ദേ സ്റ്റൂപ് ടു ഫേ അവരും വിധിക്ക് അടിമയാകേണ്ടി വരും ആൻഡ് മസ്റ്റ് ഗീവ് അപ് ദർ മർമറിംഗ് ബ്രീത് മർമറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഈ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പൊങ്ങച്ചം പറയുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരും വെൻ ദേ പേൽ ക്യാപ്റ്റീവ്സ് അവരും യുദ്ധത്തടവുകാരാവും മറ്റുള്ളവരെ യുദ്ധത്തിൽ കൊന്ന വിജയിച്ച നേതാവുണ്ടല്ലോ അയാൾ ഒരിക്കൽ അടിമയാകേണ്ടി വരും ആരുടെ ഡെത്തിന്റെ ക്രേപ് ടു ഡെത്ത് മരണത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ Third stanza, the garlands with their own your bro. Ningal, ningal tariil vachirikkinna garlands. Ningal adhe vijayigal ayetul alkar tariil chooduna lakkunna pukkal. Then goes to no more your mighty deeds. The garland with their own your bro. Ningal tariil chooduna pukkal. Then goes to no more your mighty deeds. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് പൊങ്ങച്ചം പറയാൻ കഴിയില്ല അതായത് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് മരിക്കുന്ന ആളുടെ തലയിലൊക്കെ പൂക്കൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കിരീടം അതായത് കർത്താവിന്റെ തലയിൽ ഒരു കിരീടം ഉള്ളതുപോലെ മരണത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ തലയിൽ പൂക്കൾ കൊണ്ടൊരു കിരീടം നിൽക്കാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് ആ പെട്ടിയിൽ കിടക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പൊങ്ങച്ചം പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോ പർപ്പിൾ അൾത്താർ നൗ മരണത്തിന്റെ അൾത്താരയിൽ See where the victor victim bleeds, victor vijayikinna aal, victor parajaya padanna aal, avarakka randu varukum tuildiya nidhi aal maranathinda munnil. Your heads must come to the cold tomb, kavi yuda parayi aal. Ettara valiya manishna aal, ettara valiya yodhava aal, parikke ravande ee tala, evide pogenda aal, cold tomb ilek, thanu turanya shava kudi irathi lek, aar adi manni nulli lek pogenda aal. മലയാളത്തിലെ പഴയ ഒരു സിനിമാ ഗാനമുണ്ട് തിലകം ചാർത്തിയും ചീകിയും അഴകായി 
വന്നിടും ഒരു ഒടുവിൽ വഞ്ചിത നടുവിൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജാ ഹരിശ്ചന്ദ്ര സിനിമയിൽ ഒരു പാട്ടുണ്ട് ഈശ്വര ചിന്തയിൽ ഇതൊന്നേ മനുഷ്യന് ശാശ്വതമേ ഉലകം ആ പാട്ടിനകത്ത് ഈ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ തിലകം ചാർത്തി ചീകിയും അഴകായി നമ്മുടെ തലയില് ചന്ദനമൊക്കെ തൊട്ട് തലമുടി ചീകി അഴകായി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ ശരീരം ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വരണം വഞ്ചിത നടുവിൽ അതായത് ചിത ഒരുക്കി അതിന്റെ ചിതയിലേക്ക് പോകേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും only the actions of the jazz apoorum nilanilkunna onnunde apoorum nilanilkunna onnunde adana jazz smell sweet and blossom in their dash നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല പ്രവർത്തികൾ പുണ്യ പ്രവർത്തികൾ ഉണ്ടല്ലോ അവ നിങ്ങളുടെ മരണശേഷവും നിലനിൽക്കും നിങ്ങളുടെ ശവകുടീരത്തിൽ പൂക്കൾ കിളിച്ചു നിൽക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ മരണശേഷവും ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത നന്മ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും ഇതാണ് ഡെത്ത് തന്നെ വന്ന പോയത്തിൽ കൂടി അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പോയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ചില പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് കൂടി നോക്കാം അതിനു മുമ്പായി ആ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഒന്ന് പ്രസോണിഫിക്കേഷൻ ഇവയെ പൊതുവായി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇവയെ പൊതുവായി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇവയെ പൊതുവായി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തതാണ് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അലിട്രേഷൻസും റൈമിംഗ് വേർഡ്സും ഒക്കെ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോയത്തിന്റെ മ്യൂസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോയം കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഥ പറയുന്ന പോലെയല്ല ഒരിക്കലും പോയം എഴുതുന്നത് കാരണം കഥ ഡയറക്റ്റ് ആയി പറയുന്നു പോയം വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് പിടിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ധാരാളം ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അതിലൊന്നാണ് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവൻ ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ ജീവൻ ഉള്ളതായി കരുതുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഈ പെൻ ജീവൻ ഉള്ളതല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നു ഞാൻ ഒരു കള്ളം എഴുതിയപ്പോൾ ഈ പെൻ ഉയർന്നു വന്ന എന്റെ കരണം തടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ കൺസിഡേർഡ് ദിസ് പെൻ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഐ കൺസിഡർ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ നോൺ ഹ്യൂമൻ തിങ്സിന് ഹ്യൂമൻ തിങ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ ആറ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ രണ്ടാമത്തതാണ് മെക്കഫ അതായത് ഒരു സാധനത്തിനെ മറ്റൊരു സാധനവുമായി ഉപമിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സിമിലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ മെറ്റഫർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പറയുകയാണ് ഇത് അതാണ് പക്ഷെ ഇവ തമ്മിൽ യാതൊരു സാമ്യവും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഞാൻ പറയുന്നു ഇതൊരു സ്വർണത്തിന്റെ വടിയാണ് ഇതൊരു സ്വർണത്തിന്റെ വടിയാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റഫർ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റഫറിന്റെ അതേ നിങ്ങൾ പണ്ട് തൊട്ടേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സിമിലി മെറ്റഫറ സിമിലിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സിമിലി ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള ഒരു വടി പോലെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ പോലെ ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ്റ്റ് എന്നീ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് സിമിലി ആയിട്ട് മാറുന്നു അത് ഉപയോഗിച്ചില്ല എങ്കിൽ അതിനെ മെറ്റഫർ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാളുടെ ഹൃദയം കല്ല് പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സിമിലിയാണ് എന്നാൽ അവന്റെ ഹൃദയം കല്ലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്തായി മാറും മെറ്റഫർ ആയിട്ട് മാറും അടുത്ത വാക്കാണ് മെറ്റോണമി നാലാമത്തെ മെറ്റോ വളരെ രസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വെൻ വൺ തിങ് ഈസ് മെൻഷൻ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് അനദർ വിത്ത് വിച്ച് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എ റിക്കറൻറ് റിലേഷൻ ഇൻ കോമൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉദാഹരണത്തിന് ചോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടീച്ചർമാർ ചീപ്പും കത്തിയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ നോൺ ഹ്യൂമൻ തിങ്സിന് ഹ്യൂമൻ തിങ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ ആറ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ രണ്ടാമത്തതാണ് മെറ്റഫർ മെറ്റഫർ എന്നാണ് നോക്കാം a word or expression used to describe somebody or something in a way that is different from its normal use അതായത് ഒരു സാധനത്തിനെ മറ്റൊരു സാധനവുമായി ഉപമിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സിമിലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ മെറ്റഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പറയുകയാണ് ഇത് അതാണ് പക്ഷെ ഇവ തമ്മിൽ യാതൊരു സാമ്യവും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഞാൻ പറയുന്നു ഇതൊരു സ്വർണത്തിന്റെ വടിയാണ് 
ഇതൊരു സ്വർണത്തിന്റെ വടിയാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റഫർ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റഫറിന്റെ അതേ നിങ്ങൾ പണ്ട് തൊട്ടേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സിമിലി മെറ്റഫറ സിമിലിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സിമിലി ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള ഒരു വടി പോലെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ പോലെ ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്റ്റ് എന്നീ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് സിമിലി ആയിട്ട് മാറുന്നു അത് ഉപയോഗിച്ചില്ല എങ്കിൽ അതിനെ മെറ്റഫർ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാളുടെ ഹൃദയം കല്ല് പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സിമിലിയാണ് എന്നാൽ അവന്റെ ഹൃദയം കല്ലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്തായി മാറും മെറ്റഫർ ആയിട്ട് മാറും അടുത്ത വാക്കാണ് മെറ്റോണമി നാലാമത്തെ മെറ്റോ നിമി മെറ്റോണമി മെറ്റോണമി വളരെ രസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വെൻ വൺ തിങ് ഈസ് മെൻഷൻ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് അനദർ വിത്ത് വിച്ച് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എ കറന്റ് റിലേഷൻ ഇൻ കോമൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉദാഹരണത്തിന് ചോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടീച്ചർമാർ ഒരാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്കെപ്ചർ ആൻഡ് ക്രൗൺ ആരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്കെപ്ചറും ക്രൗണും രാജാവിനെ അവിടെ നമ്മൾ രാജാവിന്റെ കാര്യം പറയാതെ തന്നെ രാജാവിനെ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു അതേപോലെ ആരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ട കർഷകർ കർഷകരുടെ പേര് പറയാതെ നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതെന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് മെറ്റോണമിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അടുത്തതാണ് മക്കളെ പഠിക്കുന്നത് ഓക്സിമെറോൺ അഞ്ചാമത്തത് ഓക്സിമെറോൺ ഓക്സിമെറോൺ എന്താണ് ഓക്സിമെറോൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കുക ഓക്സിമെറോണിന്റെ ആദ്യത്തെ ക്ഷരം ഓ ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നു അവർ തമ്മിൽ രാവും പകലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് രാവ് പകല് ഇൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അല്ലെ വിറ്റർ വിക്ടിം വിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയിക്കുന്ന ആൾ വിക്ടിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാജയപ്പെടുന്ന ആൾ അപ്പോ അത് വിറ്റർ വിക്ടിം എന്നുള്ളത് എന്തിനു ഉദാഹരണമാണ് ഓക്സിമെറോൺ ഉദാഹരണമാണ് ദാ ഇവിടെ ദ ഗ്ലോറീസ് The glories of our blood and state are shadows എന്ന് പറയുന്നു അത് മെറ്റഫർ ആണ് അല്ലെ ഗ്ലോറീസ് ഓഫ് അവർ ബ്ലഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആർ ഷാഡോസ് എന്ന് പറയുന്നു അത് എന്താണ് അത് നമ്മുടെ മെറ്റഫർ എന്ന ഉദാഹരണമാണ് ഗ്ലോറീസ് ദെൻ ഡെത്ത് ലേസ് ഹിസ് ഐ സി ഹാൻഡ് ഓൺ കിങ്സ് മരണത്തെ ഒരു മനുഷ്യനായി കണ്ടുകൊണ്ട് ആ മരണത്തിന്റെ തണുത്ത കൈ രാജാവിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു അപ്പോൾ മരണത്തെ നമ്മൾ പ്രസോണിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസും ആ പോയറ്റിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പോയ നന്നായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ